হ্যালো ফ্রেন্ড সবনামস কিচেনে সবাইকে স্বাগত আজকেও একটা ভীষণ মজার রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম সেটা হচ্ছে আলু দিয়ে খাসির মেটে চচ্চড়ি বা কলিজা ভুনা খেতে দুর্দান্ত স্বাদের এটা রুটি পরোটা বা পোলাওয়ের সাথে দারুণ জমে আশা করছি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না আর সেই সাথে আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল সবার প্রথমে এখানে একটা কড়াই গরম করে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ মতো তেল এই রান্নাতে তেলের পরিমাণ একটু বেশি লাগবে এরপর দিচ্ছি গোটা গরম মশলা দিলাম তিনটে তেজপাতা দু টুকরো দিলাম দারুচিনি চারটে ছোট এলাচ আটটা মতো দিলাম লবঙ্গ আর দশ বারোটা গোটা গোলমরিচ এবার দিচ্ছি এক কাপ মতো কিউব করে কেটে রাখা পেঁয়াজ কিছুটা বাঁচিয়ে রাখলাম এখন এই পেঁয়াজটাকে দুই তিন মিনিট ধরে বাদামি করে ভেজে নেব পেঁয়াজটা এখানে দেখুন বাদামি হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ মতো আদা রসুন বাটা দিয়ে এটাকেও ভালো করে ভেজে নেব যতক্ষণ না আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা সম্পূর্ণ চলে যাচ্ছে ভাজা হয়ে গেছে এখন দিচ্ছি এক চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো এক চা চামচ দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ জিরে গুঁড়ো এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো আর দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে এই মশলাটাকে খুব ভালো করে মিনিট খানিক মতো ভেজে নিতে হবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় এখন দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় সেই জন্য দিচ্ছি হাফ কাপ জল আবারও ভালো করে কষিয়ে নেব যতক্ষণ না তেলটা উপরে ভেসে উঠছে মশলাটা দেখুন ভালো মতো এখানে কষানো হয়ে গেছে আর তেলটাও সুন্দর উপরে ভেসে উঠেছে এবার দেখুন এখানে আমি নিয়েছি এক কেজি মাটন লিভার আর এটাকে এভাবে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি আর এটাকে কাটার পর এর মধ্যে কিন্তু প্রচুর রক্ত থাকে নোংরা থাকে সেইগুলো আমি ফুটন্ত গরম জলের মধ্যে পনেরো মিনিট মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপরে যে নোংরাগুলো বেরিয়েছে ভালো করে আমি কয়েকবার করে ওটাকে ধুয়ে নিয়েছি পরিষ্কার জলে এবার এই মেটেটাকে খুব ভালো করে চার পাঁচ মিনিট ধরে এই মশলার সাথে কষিয়ে নিতে হবে যত ভালো করে কষানো হবে মেটের মধ্যে যে একটা গন্ধ থাকে সেই গন্ধটা চলে যাবে এখানে দেখুন পাঁচ মিনিট ধরে আমি এটাকে কষিয়ে নিয়েছি আর তেলটাও সুন্দরভাবে ছেড়ে এসছে মশলা থেকে তার মানে এটা ভালোভাবে কষা হয়ে গেছে এখন এটাকে ঢাকিয়ে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকিয়ে ঢাকিয়ে আর একটু কষিয়ে নেব এটাকে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনাটা খুলে আবারও একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে এটাকে মিশিয়ে দেব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি দিচ্ছি হাফ কেজি মতো কিউব করে কেটে রাখা আলু এই আলুটা আপনারা চাইলে কিন্তু ভেজেও দিতে পারেন আর দিচ্ছি যে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম কিউব করে কাটা পেঁয়াজ সেটাকেও এই একই সাথে দিয়ে দিলাম দিয়ে নেড়ে চেড়ে আবারও একটু কষিয়ে নিচ্ছি কষা হয়ে গেছে এখন দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন আগেও কিন্তু আমি মশলা কষানোর সময় নুন দিয়েছি তবে এখন আলু অ্যাড করলাম তো একটু কম পড়বে বলে আমি স্বাদ মতো দিয়ে দিলাম ভালো করে মিশিয়ে নিলাম এবার আমি ঢাকনা ঢাকিয়ে একদম কম আছে বসিয়ে দিলাম পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে এখন দেখে নেব দেখুন এখানে আলুটাও কিন্তু খুব ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে নেড়ে চেড়ে আবারও একটু ভালো করে মিশিয়ে দিলাম এখন এর মধ্যে দিচ্ছি এক কাপ মতো জল জলটা এখানে যে যেমন গ্রেভি খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দেবেন এখন আমি গ্যাসের ফ্লেম মিডামে রেখে এটাকে ঢাকিয়ে দিলাম সাত থেকে আট মিনিটের জন্য সাত মিনিট হয়ে গেছে আর এখানে দেখুন গ্রেভিটা সুন্দর মাখা মাখা হয়ে এসছে এখন এটাকে উল্টে পাল্টে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে মেটে আর আলু ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন এর মধ্যে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো আর দিচ্ছি হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো ভাজা জিরের গুঁড়োটা দেওয়ার ফলে এর গন্ধটা কিন্তু খুব সুন্দর হয় ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন ফ্লেভারের জন্য এর মধ্যে দিলাম কয়েকটা গোটা কাঁচা লঙ্কা রান্না এখানে আমাদের একদম কমপ্লিট এখন ঢাকনা ঢাকিয়ে দু মিনিট রেখে গ্যাস অফ করে দেব 
তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের মেটে চচ্চড়ি এটা আপনারা যে কোনো পছন্দ মতো পদের সাথেই সার্ভ করতে পারবেন খেতে জাস্ট অসাধারণ লাগে আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই বানাবেন আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আর সেই সাথে আরও এমনই নিত্য নতুন রান্না পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আজ তবে এখানেই বিদায় নিলাম ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ